హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఎస్జీ ఛానల్ సో మ్యాథ్స్ పేపర్స్ యొక్క ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది మనం వీడియోలో చూడబోతున్నాం ఫ్రెండ్స్ వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు నా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సో ఒకసారి మనం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే వన్ ఫిఫ్టీ వన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ మైనస్ హండ్రెడ్ టు ది పవర్ ఆఫ్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ యొక్క కారణాంకాలు ఏమిటి అని అడుగుతున్నాడు సో ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ మొన్న మనకు చూసినట్లయితే ఇటువంటి క్వశ్చన్ కానీ విఆర్ఓ ఎగ్జామ్లో లాస్ట్కు డిజిట్ని ఫైండ్ చేయమన్నాడు అంటే ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ అనేటువంటి ఏదో ఒక మోడల్లో మనకు ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్స్లో రావడం జరిగింది సో ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ మోడల్స్ సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే ఇది డైరెక్ట్గా మనకి ఎట్లుందంటే ఏ టు ది పోర్ ఆఫ్ ఎన్ మైనస్ బీ టు ది పోర్ ఆఫ్ ఎన్ అంటే ఏ టు ది పోర్ ఆఫ్ ఎన్ అండ్ బీ టు ది పోర్ ఆఫ్ ఎన్ అంటే ఎన్ ఎన్ ఈక్వల్గా ఉన్నట్టు ఇక్కడ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ఓకేనా సో ఎన్ ఈజ్ ఈవెన్ నెంబర్ అంటే సరి సంఖ్య అంతేనా ఇక్కడ ఎన్ అనేది సరి సంఖ్య టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ఇదే ఇది సరి సంఖ్య కనుక దీనికి మనకు ఫార్ములా ఉంది ఎన్ సరి సంఖ్య అయినప్పుడు ఏ మై ఏ టు ది పోర్ ఆఫ్ ఎన్ మైనస్ బీ టు ది పోర్ ఆఫ్ ఎన్ ఈ ఫామ్లో ఉన్నప్పుడు సో దీని యొక్క కారణాంకాలు కూడా డైరెక్ట్గా మనం ఏ ప్లస్ బీ కామ ఏ మైనస్ బీ అవుతుంది ఇది గుర్తుంటే డైరెక్ట్గా మనకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది ఏ ప్లస్ బీ అంటే ఏ అంటే ఎంత వన్ ఫిఫ్టీ వన్ ప్లస్ హండ్రెడ్ అండ్ వన్ ఫిఫ్టీ వన్ మైనస్ హండ్రెడ్ సో దీన్ని మనం ఏం రాసుకోవచ్చు టూ ఫిఫ్టీ వన్ కామ ఇది ఫిఫ్టీ వన్ ఇవి రెండు కారణాంకాలు అయితే ఒకవేళ సరే ఎన్ బేసి సంఖ్య అయింది అనుకోండి సేమ్ ఇదే ఎన్ బేసి సంఖ్య ఇచ్చింది అనుకోండి టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఇచ్చింది అనుకోండి ఇదే క్వశ్చన్లో ఒకవేళ సో అప్పుడు ఫార్ములా వచ్చేసి మనకు ఏ ప్లస్ బి అంతే డైరెక్ట్గా ఈ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే ఆన్సర్ వస్తుంది ఈ టూ కేసెస్ మీరు గుర్తుపెట్టుకుంది అనుకోండి సో ఈజీగా మనం క్వశ్చన్గా ఆన్సర్ చేయవచ్చు సో అంటే ఈ కారణాంకాలు ఫైండ్ చేసేటువంటి టైప్స్ ఆఫ్ మెథడ్స్ మాత్రం ఈ టూ ఉంటాయి ఓకేనా అంటే ఇంకొకటి మన ఈక్వేషన్ సాల్వింగ్ చేయవచ్చు బట్ ఇట్లా పవర్స్ హైగా ఇచ్చినప్పుడు సో ఇది ఫాలో అయితే మనకి ఈజీగా ఆన్సర్ రావడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి అసలు ఎనభై వేలపై సాలుకి అంటే సంవత్సరానికి టెన్ పర్సెంట్ చక్రవడ్డీ రేటుతో రూపాయలు పదహారు వేల ఎనిమిది వందల వడ్డీ వచ్చేటట్లు ఒక బ్యాంకులో ఉంచితే ఆ అసలుపై బ్యాంకులో ఉంచినటువంటి కాల పరిమితి ఎంత అంటున్నాడు అంటే మనం టైం ఫైండ్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ చక్రవడ్డీకి మనకు యాక్చువల్గా దీనికి ట్రెడిషనల్ మెథడ్ ఉంటుంది ఒకసారి మనం చూసినట్టయితే ఇది ఇట్లా ట్రెడిషనల్ మెథడ్లో చేయవచ్చు బట్ ఇది చాలా లెంతి మెథడ్ డైరెక్ట్గా మనకంటే మనకి ఇచ్చినటువంటి అసలు ప్లస్ వచ్చినటువంటి వడ్డీ కలిపితే మనకు అమౌంట్ వస్తుంది సో ఈ అమౌంట్ను మనం వచ్చిన దాంతో క్యాలిక్యులేట్ చేసి సో ఇది వచ్చేసి మనకు చక్రవడ్డీ ఫార్ములా దీనిలో సబ్స్టూట్ చేస్తే సో క్యాన్సిల్ చేసి చేస్తే మనకు ఎన్ని కోస్ట్ ఇది టూ ఇయర్స్ వస్తుంది బట్ ఇట్ ఈస్ లెంతి మెథడ్ బట్ మనకి ఎగ్జామ్లో టైం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ కనుక సో టైం సేవ్ చేసుకోవడానికి నేను షార్ట్ కార్డ్ మెథడ్ చెప్తాను డైరెక్ట్గా మనం చూసి ఆన్సర్ చేయవచ్చు సో ఇక్కడ ఎయిటీ థౌజండ్ రూపీస్ అన్నాడు ఇక్కడ ఏమి చేసింది ఎయిటీ థౌజండ్ సో ఎయిటీ పర్ ఎయిటీ థౌజండ్కు టెన్ పర్సెంట్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే ఎంత అవుతుందండి యాక్చువల్గా ఎయిట్ థౌజండ్ అవుతుంది ఓకేనా అంతే కదా సో ఈ రెండింటి ప్లస్ చేస్తే ఎయిటీ ఎయిట్ థౌజండ్ అవుతుంది ఓకేనా మళ్ళీ మళ్ళీ టెన్ పర్సెంటేజ్ చేయండి సో ఎయిటీ ఎయిట్ థౌజండ్కి టెన్ పర్సెంట్ ఎంత అవుతుంది ఎయిట్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అవుతుంది ఇప్పుడు చూడండి ఈ ఎయిట్ థౌజండ్ అండ్ ఎయిట్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ కలిపి ఎంత అవుతుంది మనకు అక్కడ ఇచ్చినటువంటి వడ్డీకి ఈక్వల్ అవుతుంది కదా పదహారు వేల ఎనిమిది వందలు అవుతుంది అంటే ఎన్నిసార్లు చేసినా నువ్వు టూ ఇయర్స్ చేసిన అంటే ఎన్ని కోస్ట్ టూ హండ్రెడే కదా సో డైరెక్ట్ ఇక్కడనే క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు ఇది అంతా ఏం అవసరం లేదు మనం ఎయిట్ ఎయిటీకి టెన్ పర్సెంట్ ఎయిట్ థౌసండ్ అండ్ నెక్స్ట్ ఎయిటీ ఎయిట్ ఎయిటీ ఎయిట్కి ఎయిట్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఈ రెండింటిని ప్లస్ చేస్తే మనకి ఇచ్చినటువంటి సిక్స్టీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ వచ్చింది కనుక టూ టైమ్స్ చేసిన కనుక ఎన్ని కోస్ట్ ఇది టూ సో ఇట్ ఈస్ ఏ షార్ట్ కట్ మెథడ్ ఇది ఫాలో అయితే చాలా ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ చాలా వస్తున్నాయి చాలా రావడం జరుగుతుంది ఎగ్జామ్లో బట్ ఈ మెథడ్ ఫాలో అవుతారు చాలామంది సో ఇది లెంతి మెథడ్ ఇది షార్ట్ కట్ మెథడ్ ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఒక రైలు ఒక స్తంభాన్ని ఎనిమిది సెకండ్లో మరియు రెండు వందల అరవై మీటర్ల పొడవు గల వంతెనను ఇరవై సెకండ్లో తడగలదు అప్పుడు ఆ రైలు పొడవు ఎంత ఓకేనా యాక్చువల్గా మనం ఏమంటారు లెంత్ ఆఫ్ ద ట్రైన్ అడుగుతున్నాడు సో లెంత్ ఆఫ్ ద ట్రైన్కి మనకు ఫార్ములా ఉంటుంది ఇక్కడ మీ పక్కకు చేసిన
ఇక్కడ ఇచ్చినట్టు అంటే టూ టైమ్స్ ఇచ్చినా ఒక టీ వన్ అనుకోండి ఇది టీ టూ అనుకోండి సో వీటి యొక్క గ్యాప్ని ఫైండ్ చేయండి అంటే దీని మధ్యలో ఎంత ఉంది సో డైరెక్ట్గా మనం చేయవచ్చు అప్పుడు టైం ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది ట్వంటీ మైనస్ ఎయిట్ ఈక్వల్ టుది ఎంత వస్తుంది మనకు ట్వెల్వ్ సెకండ్స్ వస్తుంది ఈ ట్వెల్వ్ సెకండ్స్ అనేది దీంతో డివిజబుల్ చేస్తే మనకు కావాల్సి ఉంటుంది ఆన్సర్ నియర్గా వచ్చేస్తాం టూ సిక్స్టీ ఫోర్ బై ట్వెల్వ్ ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ ఎట్లా వచ్చినా కూడా ఈ మెథడ్ ఫాలో అవ్వండి సో ట్వెల్వ్ వన్ జా సో ట్వెల్వ్ ట్వంటీ టూ జా మనకు కట్ అవుతుంది ట్వంటీ టూ జా సేమ్ ఇగో ఈ మెథడ్ ఒక వచ్చేసిందిగా బట్ ఇదేంటి ఇక్కడ స్పీడ్ ఇచ్చేసిండు మనకు టైం తెలుసు డైరెక్ట్గా మనకు లెంత్ వచ్చేస్తుంది కదా అప్పుడు ఈ ఫార్ములా సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే సో ట్వంటీ టూ ఇంటూ టైం వచ్చేసి ఎయిట్ ట్వంటీ టూ ఎయిట్ జా వన్ సెవెంటీ సిక్స్ అంటే బై లుకింగ్ ఆల్సో వీ కెన్ సే దట్ ఆన్సర్ ఈ క్వశ్చన్ ఇట్లా చూసి చెప్పవచ్చు అంటే మీ మధ్యలో గ్యాప్ వచ్చేసి ట్వెల్వ్ అంటే ఇది ఒకటి మొత్తం క్యాన్సలైజేషన్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది తర్వాత ట్వంటీ టూ ఇంటూ ఎయిట్ చేస్తే మనకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది సో ఇది లెంతి మెథడ్ ఇది షార్ట్ కట్ మెథడ్ ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఇద్దరు వ్యక్తుల యొక్క వయసు సెవెన్ ఇస్ టు త్రీ అయినా నాలుగు సంవత్సరాల తరువాత వారి యొక్క వయసు టూ ఇస్ టు వన్ అయినా ప్రస్తుత వయసు ఎంత అని అడుగుతున్నాడు ప్రజెంట్ ఏజ్ అడుగుతున్నాడు అంటే ఇక్కడ మనకు ఏజ్ అనేది ఎట్లు ఇచ్చిన రేషియోలు ఇవ్వడం జరిగింది సో దాన్ని ఫోర్ ఇయర్స్ తర్వాత ఎంత ఉంటే ఇంత అయితే సో ఫస్ట్ ఇనిషియల్గా వాళ్ళ యొక్క ఏజ్ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు యాక్చువల్గా మనం చేసేటువంటి ట్రెడిషనల్ ప్రాసెస్ ఇది అంటే ఇక్కడ సెవెన్ అండ్ త్రీగా తీసుకొని దీన్ని మనం ఏం చేస్తాం ఫోర్ ఎక్స్గా తీసుకుంటాం సెవెన్ ప్లస్ ఫోర్ ఎక్స్ అండ్ త్రీ ప్లస్ ఫోర్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టుది టూ బై వన్గా తీసుకొని ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేస్తే మనకు కొంచెం లెంతిలో ఆన్సర్ వస్తుంది దీనికి కూడా నేను ఒక షార్ట్ కట్ ప్రాసెస్ చెప్తాను వినండి ఒకసారి సో ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చేసిన టూ రేషియోస్ ఇచ్చేసింది ఇది ఇనిషియల్ స్టార్టింగ్ అండ్ ఇది ఫోర్ ఇయర్స్ తర్వాత టూ ఇస్ టూ వన్ అన్నాడు ఓకే ఒక చిన్న కాన్సెప్ట్ చెప్తా వినండి అంటే ఇప్పుడు ఏ కామా బి అనేటువంటి ఇద్దరు వ్యక్తులు ఉన్నారు వీళ్ళది ఒక అంటే నైన్టీన్ నైంటీలో వీళ్ళ ఏజ్ వచ్చేసి ఒకరిది ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ తీసుకుంటే ఒకరిది ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అనుకోండి సో వాళ్ళ ఈ గ్యాబ్ ఎంత ఉంది ఇక్కడ టెన్ ఇయర్స్ ఉంది సో ఇప్పుడు నైన్టీన్ నైంటీలో ఒక ఇప్పుడు టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో తీసుకున్నా కూడా ఈ గ్యాబ్ అనేది అంటే ఇక్కడ ఏజెస్ పెరుగుతాయి కానీ ఈ గ్యాబ్ మాత్రం ఇదే మనం కంటిన్యూగా ఉంటుంది సో ఇక్కడ కూడా సేమ్ కాన్సెప్ట్ ఇప్పుడు ఫోర్ ఇయర్స్ అయినా అది ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ అయినా కూడా రేషియో మాత్రం ఎంత ఉండాలి సెవెన్ ఇస్ టు త్రీ మధ్యలో ఎంత ఉంది ఎన్ని పార్ట్స్ వస్తుంది ఫోర్ పార్ట్స్ ఇక్కడ డిస్టి అంటే గ్యాప్ ఉంది సో ఇక్కడ కూడా ఫోర్ పార్ట్స్ గ్యాప్ ఉండాలి చూడండి ఇక్కడ ఎంత ఉంది మరి వన్ పార్ట్ గ్యాప్ ఉంది సో దీని ఫోర్ పార్ట్స్ వచ్చేటట్టు మనం రాసుకోవాలి అంటే దీన్ని ఫోర్ తోటిని మల్టీప్లై చేస్తున్నాం ఫోర్ టూ జా ఎయిట్ ఫోర్ వన్ జా ఫోర్ సో ఇప్పుడు ఫోర్ తోటి మల్టీప్లై చేస్తే ఇప్పుడు చూడండి ఫోర్ ఎయిట్ కమ్మ ఫోర్ మధ్య ఎంత ఉంది ఫోర్ పార్ట్స్ గ్యాప్ ఉండడం జరిగింది అండ్ రెండు ఈక్వల్ అయిపోయినట్టే కదా సో రెండు ఈక్వల్ అయినప్పుడు సో ఫస్ట్ దాన్ని ఫస్ట్ దాని తోటి కంపేర్ చేయండి సెవెన్ ఎయిట్ సెవెన్ ఎయిట్గా అవుతున్నప్పుడు ఎంత ఎంత గ్యాప్ ఉంది వన్ పార్ట్ గ్యాప్ ఉంది ఈ వన్ పార్ట్ గ్యాప్ మనం ఏమంటున్నాం ఫోర్ ఇయర్స్ అంటున్నాం ఫోర్ ఇయర్స్ తర్వాత మనకు అంటే ఒక వన్ పార్ట్ ఇంక్రీజ్ అయింది కనుక అంటే ఇక్కడ వన్ పార్ట్ ఎక్కువ వస్తుంది మనం ఏమనుకోవచ్చు ఫోర్ ఇయర్స్ అనుకోవచ్చు అంటే ఇనిషియల్గా మనకి ఎంత ఇచ్చిండు సెవెన్ అన్నాడు కదా సో సెవెన్ ఇంటూ ఫోర్ సో ట్వంటీ ఎయిట్ సో ఇక బీ ఏజ్ వచ్చేసి ఏమవుతుంది త్రీ ఇంటూ ఫోర్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ సో డైరెక్ట్ ఇది ఫోర్ ఇయర్స్ ఇచ్చినా ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ ఇచ్చినా ఫోర్ ఇయర్స్ ముందు ఇచ్చినా కూడా సేమ్ ప్రాసెస్ ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ ఒక ఫోర్ ఫైవ్ టైప్స్ ఉంటాయి నాలుగు సంవత్సరాల ముందు అంటాడు ఒక లేక నాలుగు సంవత్సరాల తర్వాత అంటాడు లేకుంటే నాలుగు సంవత్సరాల కింద అంటాడు లేకుంటే టూ టైమ్స్ పెరిగింది అంటాడు సో ఏదైనా కూడా మనం ఈ మెథడ్ ఫాలో అయితే ఆన్సర్ అనేది చాలా ఈజీగా వస్తుంది అంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం మీకు లేట్ కావచ్చు కానీ డైరెక్ట్గా మనం చూసి ఇది ఆన్సర్ చేయవచ్చు ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి సంవత్సరిక చక్రవడ్డీతో ఒక మొత్తము రెండు సంవత్సరాల్లో నలభై ఎనిమిది వేల నాలుగు వందల ఎనభై రూపాయలు మరియు మూడు సంవత్సరాల్లో ఐదు వేల మూడు వందల ఇరవై నాలుగు రూపాయలు అయితే ఆ వడ్డీ రేటు ఫైండ్ ఏమంటున్నాడు దీనికి కూడా మనం ట్రెడిషనల్ మెథడ్ చేయవచ్చు అది చాలా లెంతి వస్తుంది డైరెక్ట్గా షార్ట్ కట్ చెప్తాం సో రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది మనకి ఫైన్ చేయమంటున్నాడు సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే మనం ఫస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ అంటున్నాడు సో త్రీ ఇయర్స్ ఎంత ఇచ్చేసిండు ఫైవ్ త్రీ టూ ఫోర్ అండ్ టూ ఇయర్స్ ఎంత
హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనకి ఎగ్జామ్లో రావడం జరుగుతుంది ఈ కాన్సెప్ట్ని కొంచెం ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి అభ్యర్థులు మంచి రిజల్ట్ ఉంటుంది సో క్వశ్చన్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ ఒక బాలుడు ఇరవై సంఖ్యల సగటును ముప్పై ఐదుగా కనుగొన్నాడు ఆ సంఖ్యలలో ఒక సంఖ్యను పదహారుకు బదులుగా అరవై ఒకటి అని రాశాడు అయితే ఇరవై సంఖ్యల యొక్క సగటు ఖచ్చిత సగటు అన్న ఇరవై సంఖ్యల యొక్క యాక్చువల్ సగటు ఎంత అని చెప్పేసి మనం అడుగుతున్నాడు సో క్వశ్చన్ చూసినట్టయితే సో ఇక్కడ ఇరవై సంఖ్యలు ఇవ్వలేదు సో ఆ ఇరవై సంఖ్యలు మనం ఎక్స్ వన్ ఎక్స్ టూ అనుకున్నాం కానీ ఒక సంఖ్య ఇక్కడ చూసినట్టయితే మనకు ఏమన్నాడు పదహారు పదహారు అంటే ఎక్స్ ట్వంటీ సో ఈ పదహారు బదులుగా ఏం రాసిందంటే జనరల్గా వచ్చేసి సిక్స్టీ వన్ రాసింది రివర్స్ రాసింది సో దీనివల్ల ఇక్కడ మనకి ఎంత మిస్టేక్ జరిగింది ఈ ఫార్టీ ఫైవ్ అనేది సిక్స్టీ వన్ మైనస్ సిక్స్టీ సిక్స్టీన్ చేస్తే ఫార్టీ ఫైవ్ మిస్టేక్ అనేది జరిగింది సో ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్కి మనకు ఫార్ములా ఉంది డైరెక్ట్గా సో అంటే ఇక్కడ సగట్లో తగ్గుదల అనేది అనేటువంటిది జరుగుతుంది ఎక్కువ రాసినాక తగ్గుతుందిగా సగట్లో తగ్గుదల ఎక్కువ వస్తుంది ఇక్కడ మిస్టేక్ అయినటువంటి పార్ట్ బై సో టోటల్ ఎంత ఎంత అనుకున్నాడో ఇరవై సంఖ్యలు కదా ఇరవై సంఖ్యలు తీసుకుంటే మనకు ఆటోమేటిక్గా ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది సో ఈ దీంతో డిజబుల్ చేస్తే ఆన్సర్ వస్తుంది ఫైవ్ నైన్ జా ఫైవ్ ఫైవ్ ఫోర్ జా సో నైన్ బై ఫోర్ నైన్ బై ఫోర్ని ఇంకా షార్ట్గా రాసుకుంటే మనకేం వస్తుంది టూ పాయింట్ టూ ఫైవ్ రావడం జరుగుతుంది మరి ఇదే నా ఆన్సర్ అంటే కానీ యాక్చువల్గా వీడి సగటు కనుకున్నాడు ముప్పై ఐదు అంటే ఇరవై సంఖ్యల సగటు ముప్పై ఐదు అన్నాడు సో ఇది తీసేయాల్సినటువంటి సగటు అంతే కదా ఈ థర్టీ ఫైవ్ మైనస్ మైనస్ టూ పాయింట్ టూ ఫైవ్ సగటు తీసేస్తే మనకు ఆన్సర్ ఎంత వస్తుందండి థర్టీ టూ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ అనేది రావడం జరుగుతుంది అంటే ఎక్స్ట్రా రాసింది కనుక మనకి ఎక్స్ట్రా ఈ సగట్ రావడం జరిగింది యాక్చువల్గా దానికి వెళ్ళి తీసేస్తే మనకు ఆన్సర్ అనేది రావడం జరుగుతుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి